Hi guys, I'm Honda Toshiyuki. It's English time. Hey, this is Chris Nelson. And I'm Diana Garnett. Let's have lots of fun and improve our English. 中学生の基礎英語 Level one. Let's get started. It's Friday. Let's review this week's lessons. Okay, are you ready? Lesson 155. Review. Listen. And remember. First, let's listen to this week's stories. Story を聞き終わった後、次の2つの質問に英語で答えましょう。Question 1. Does Fiona have a boyfriend? Does Fiona have a boyfriend? Question 2. What did Fiona teach Kento? What did Fiona teach Kento? 答えを探しながら聞きましょう。Monday's story. Ah, Christmas is so romantic! Romantic? Yeah. It's the perfect season for a date. Well, I don't have a boyfriend. But you like someone, right? Kind of. Yeah. So, ask him out. No, not yet. I'll give him a Christmas present. Tuesday's Story. What are you humming, Kento? Fiona taught me a Christmas carol.、Mm, let's hear it. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. That's lovely, Kento. What's the song about? It's about putting berries on the wall. Or something. I love it! Wednesday's story. Did you order the chicken? Yes, and the Christmas cake. Christmas cake? Chicken? We have ham or turkey in the U.S. What? No Christmas cake? Nope. We have cookies at Christmas. Wow. Do you give each other Christmas presents? Of course. Thursday's story. In Japan, New Year's is a family holiday. Christmas is for couples. Interesting. Well, do you have a boyfriend? Mom, no. But I like one boy. Really? I knew it. What did you get him? <laughs> Something really special. Okay, let's check the answers. Question one. 一つ目の質問は Does Fiona have a boyfriend? でした。答えを英語で。どうぞ。The answer is No, she doesn't. 月曜日のストーリーでフィオナがみのりに Well, I don't have a boyfriend. と言っていましたね。また、木曜日のストーリーでも、フィオナが同様のことを言っていましたね。Question 2二つ目の質問は、What did Fiona teach Kento? でした。答えを英語で、どうぞ。The answer is... She taught him a Christmas carol. 火曜日のストーリーで、ケントが、Fiona taught me a Christmas carol. と言っていましたね。Excellent! Mr. Honda's Corner このコーナーでは、英語のルールや単語など、毎回一つのトピックを取り上げて、詳しく見ていきます。今回は
人に物を何々するの二通りの表現について説明します。give, teach, buy, show, tell などの動詞の後には人にプラス物をの順番で二つの目的語を置くことができると学びましたね。この場合、動詞の直後に人にを置いています。しかし実は人に物を何々するは別の言い方もできます。それは動詞の直後に物をを先に置き、その後に to 人を置く方法です。この二つの形を聞き比べてみましょう。例文を聞いてください。私の父は私にこのカバンをくれましたという意味の文です。まずは動詞の直後が人にプラス物をの語順の文です。My father gave me this bag. 動詞 gave の後が人にの me。物をの this bag の順番でしたね。次は動詞の直後に物をを置いて、その後に人にを置く形です。例文を聞いてください。My father gave this bag to me. この形の場合 me の前に to を置いていたことがわかりましたかもう一つ別の動詞を使った例です。エマは彼女の妹に英語を教えていますという意味の英文です。二通りの言い方を teaches の後の語順に気をつけ続けて聞いてください。エマ teaches her sister English。エマ teaches English to her sister。最初の文では、teaches の後が、her sister, English の語順。2番目の文では、teaches の後が、English to her sister の語順となっていましたね。動詞によっては、to ではなく、for を使うものがあります。例えば、buy や make などです。これについては、テキストで例文を確認してください。Let's review the key points of this week. Monday. The key sentence is I'll give him a Christmas present. 私は彼にクリスマスプレゼントをあげるつもりです。あげるという意味の動詞 give の後に人に物をの順で二つの目的語を置いて人に物をあげるということができます。では私が言う日本語を英語にして言ってみましょう。私は父に帽子と傘を買うつもりです。どうぞ。I'll get dad a hat and an umbrella.Tuesday.The key sentence is Fiona taught me a Christmas carol. フィオナは私にクリスマスキャロルを教えてくれました。教えるの teach やその過去形の taught の後に二つの目的語を人に物をの順で置くと人に物を教える、教えたということができます。では私が言う日本語を英語にして言ってみましょう。私の父は時々私にスペイン語を教えてくれます。どうぞ。My father sometimes teaches me Spanish. Wednesday. The key sentence is Do you give each other Christmas presents? あなたたちはお互いにクリスマスプレゼントをあげますか動詞の後に二つの目的語を人に物をの順で続ける文は疑問文にすることもできます。疑問文にする場合も、動詞の後の語順は、人に、物を、になります。では、私が言う日本語を英語にして言ってみましょう。私に市役所への道を教えてくれませんかどうぞ
Can you tell me the way to City Hall? Thursday. The key sentence is. What did you get him? あなたは彼に何を買いましたか目的語のうち人に物をの物をのところを尋ねる場合疑問詞 what を文の最初に置きあとは普通の疑問文の形を続けます人ににあたる目的語の him は動詞の直後に置きますでは私が言う日本語を英語にして言ってみましょうあなたは彼女に何をあげる予定ですかどうぞ。What are you going to give her?Good job! Speak out! 今回の Speak out では会話を続けることに挑戦しましょう。あなたは友達と二人で共通の友達のエリの誕生日パーティーに参加する予定です。友達とそのことについて話します。友達が話題を切り出すので、あなたは、いやと言った後で何をあげるつもりか尋ねましょう。エリー's birthday is next Sunday. どうぞ。I have no idea. Yeah, what will you give her? と言えましたか Repeat after me. Yeah, what will you give her? I t e は良いアイデアが浮かばないようです。相手の質問に、私は彼女に料理の本をあげるつもりです。と言いましょう。料理の本は、A cookbook と言いますよ。How about you? どうぞ。That's nice. She likes cooking. I'll give her a cookbook と言えましたか ?Repeat after me. I'll give her a cookbook. Tsugi ni tomodachi ni 別の料理の本をあげてはどうですかと提案してみましょう。How about? を使って、どうぞ。Oh, that's a good idea. Let's go to the bookstore together. How about giving her another cookbook? などと言えましたか ?Repeat after me. How about giving her another cookbook? では、通してやりとりを行ってみましょう。まず、クリスとダイアナにモデルを示してもらいましょう。あなたはダイアナのパートなので、ダイアナのセリフを確認してください。Eddie's birthday is next Sunday.Yeah! What will you give her?I have no idea. How about you? I'll give her a cookbook. That's nice. She likes cooking. How about giving her another cookbook? Oh, that's a good idea. Let's go to the bookstore together. では、挑戦してみましょう。Eddie's birthday is next Sunday. I have no idea. How about you? That's nice. She likes cooking. Oh, that's a good idea. Let's go to the bookstore together. いかがでしたかもしうまく言えなかったらストリーミングで聞ける NHK 語学も活用するなどして繰り返し練習しましょう。OK, that's it for today.Great work, everyone!Hope you had fun!See you next week!Bye! Bye.